morning guys. Papasok na si Habi. Tignan niyo naman ang kapal ng snow. Magpapagpag kami ng mga sasakyan. Holy. Ito ang buhay dito. Pag gising mo, yan ito yung tatampad, tatambad sa'yo. Halos isang dangkal na snow. Baka walang pasok, dear. Ano yun? Nag-aaral. Ang kapal eh. No choice tayo pag nagtatrabaho. Ay, naka. So, magpapagpag muna kami ng snow. Nasa na? Okay ka pang muna. Start mo na rin siya. Hindi mo gano'ng kapal ng snow. Ang kapal niya, no? Halos isang dangkal eh. Tingnan ko. Oo. Ana, pagkakaroon pag pag. Mina, unay mo na yung truck. Sige na, awa ka muna to. Ganun din eh. Yan. Pinagpapagpag nga ako ng kotse. Ililipat ko kasi yung kotse do sa kabila ang parking para ma-charge yung battery. Baka kasi mamaya mahirapang mag-start sa lamig. Pero hindi pa naman sobrang lamig kaya lang sa kapal ng snow. Ayan, at nag snow pa rin siya. Overnight lang yan guys. Nung hapon kasi pakpatak-patak ng konti lang. Ayan, din na. Puti puti na. Winter Wonderland. Dear, sige na. Iwan mo na yan. Maunahin mo na yung truck kasi bali late ka. Ako nang bahala dyan mamaya. Ayan guys. Ano oras na? Ito namang truck ang pinapagbagay niya. Ito yung nagamit niya papasok eh. Napakakapal ng snow. Tignan niya. Ayan na dear. Late ka na. Ito lang ang hirap sa Canada. Yung ganyan. Pag biglang kapal ng snow. Kaya kailangan medyo reliable talaga yung sasakyan kasi pag hindi prone sa aksidente. Eh. Ang sabi kagabi, hindi raw siya magpapagpag. O oh, ayan, pagpag ka ngayon. <laughs> Lumalakas pa di raw. Lumalakas pa yung snow. Sige na guys, mamaya na lang. Late na, late na. Sige na dear. Dito na ako sa work. Ah, sobrang lakas ng snow. Daming aksidente kang hina sa, sa highway, kaya medyo nalita ko. Ito, hindi snow pa rin siya palang snow dito ngayon sana maka safe na makapasok si si Habi sa sa work si Kai pala Habi Habi okay see you so eto guys gawin na natin yung embotido Hiniwa ko na yung mga ingredients niya para mas madali may pakita sa inyo kung ano yung mga kailangan natin. Siya. Ayan, nakaroon na. Ito, giniling na baboy. Ground pork, boiled egg, raisin, garlic, shredded cheese, Usually, ginagamit ko Eden cheese, pero hindi ako nakabili. So, ito gagamitin ko. Mixture siya ng mozzarella at saka Swiss cheese. Then, onion, carrots, green pepper, red pepper, then, oyster sauce. Pampalasa natin. 
one whole egg, then salt, pepper. At saka kailangan pala natin ng pickle relish. Hindi ko pala nailabas yung pickle relish natin. Ito. Sweet pickle na relish. Ito yung parang pinaka magbabalas ng konting asim, konting tamis dun sa alat. So, i-assemble na natin. Papakita ko sa inyo. So, ito guys. Start na natin. Paghalu-haluin na. So, yung egg. Then, lahat na na ingredients. Sama-sama yan. Pero, make sure na malinis yung kamay kasi kakamayin natin to. So, lagay na natin lahat ng ingredients. Ilalagay ko para sa description box yung mga ingredients sa recipe para mas madali nyo masundan. Then, pepper. Pagpasensya nyo na lang masyadong makwento. Kasi ang hirap magkwento habang gumagalaw yung kamay. Parang ang hirap magmultitas. Sana kahit pa paano makatulong sa inyo. By the way, salt nga pala to. Mga simple recipe. Ito, gusto kong tumarami. Five teaspoon full ang nilalagay ko. Tsaka yung giniling ko around ano to? Around 700 grams. Tapos oyster sauce. Ito yung lagi kong binibili na ang tawag mo dun yung brand. Yung Likam Ki na oyster sauce. Yung panda. Kasi ito hindi siya sobrang alat. Unlike nung ibang oyster sauce na sobrang alat. Ito, tamang-tama yung alat at saka konting tamis niya. So, ayan. Mix niyo lang mabuti. Hanggang sa mag-combine lahat ng flavor niya. Bukas ano to, pang baon ni Javi at saka ng mga bata. Actually ni Jermaine lang kasi si Jonas, pasok niya is hapon na. So, bali lunch niya dito na sa bahay. Hapon ng pasok niya. So, merienda na lang siya before pumasok ng school. So, yung hititigilan yung halo nyo. Hanggat ano, hanggat mabasa pa siya. Kasi ibig sabihin hindi pa siya halo-halo. So make sure nyo na ihalo nyo mabuti. Tapos, pipreheat ko lang yung oven natin. Yeah, so every time na magluluto kayo guys, lalo kung oven ang gagamitin nyo, always preheat kahit 15 minutes. Tapos ito, pwede rin naman kayo mag-steamer. Kung walang mga oven sa bahay, syempre sa akin sa Pinas, bihira naman yung lahat may oven, di ba? Hindi dito parang usually lahat ng bahay may oven. So kung walang oven, pwede rin sa steamer. Niluluto ko sa oven ng 40 minutes kasi malalaki yung ginagawa ko para isang lutuan. Pero kung malilit yung gawa nyo, so i-adjust nyo na lang. Ayan, medyo nakita niya medyo lumalagkit na yung halo niya. Ibig sabihin na incorporate na ng gusto yung lahat ng ingredients.
So make sure nyo guys, kung gagamit kayo oyster sauce, ito bilhin nyo. Para amis, masarap siya. Tagal ko na ginagamit ever since sa Pinas. Ito talaga binibili ko. Kaya pag kailangan ko ng oyster, yan. Dati nagtry ako na bumili ng ibang brand ng oyster sauce. Doon pa sa small town na pinanggalingan namin before kami mag-move ng Calgary. Nagtry ako kasi wala talaga mabili eh. So bumili ko kahit anong brand na lang. Then nilagay ko siya as in sobrang alat. Eh itong oyster na to, nasanay ako na pag nilagay mo as in sakto na siya eh. Yun hindi, as in ang alat niya. So after nung nadala na ako bumili ng ibang brand. So kung di lang din ako makakahanap ng ganyan, hindi lang ako bumibili eh. Gawa na lang ako ng something na para makuha ang lasa niya. So ayan, assemble na natin siya. So foil. Yung ganito, ginagawa ko to dalawa. Hinahati ko sa dalawa. Pero kung gusto nyo mas maliliit na portion, pwede nyo siyang pag-apatin or tatlo. Pero sa akin enough na yung dalawang portion. Ayan, so il, ilapat nyo muna siya guys. Then, yung itlog kanina, wedge. Hinati ko ito ng wedge. Lagay nyo siyang ganyan. Ayan. Ihilara nyo lang siya. Tapos yung kalahati nun, lagay nyo sa ibabaw. Para lang makover itlog. So, magiging parang palaman niya yung itlog. Actually, ito, masyadong malaki talaga to. Kasi ginagawa ko itong ganyan, dalawang lutuan. So, itong isang ganito kalaki, enough sa amin ng isang kainan. Ayan, guys. Ganyan lang siya ka-easy. Tapos roll nyo na siya. Habang niroroll nyo, hawakan nyo yung dalawang dalawang dulo para ano siya, siksik na siksik. Yan. Iroroll nyo ng konti pa. Tapos siksik nyo. Para pag niluto nyo siya, magdidikit-dikit. Mabubuo siya. So, yung pangalawa, gawin na ulit natin. Hatiin mo sa kalahate. Yan. Slapat uli. Then yung natirang ibang itlog. Lagay na natin. Mga bata magugustuhan to. Tapos sausaw nyo lang siya sa sweet chili sauce. Or yung iba sa ating ketchup ang ginagamit. Actually, yung friend namin na Canadian na nasa Worsley sa pinanggalingan namin, paborito nila itong mag-asawa. Nung minsan gumawa ako, talagang tinatanong niya yung recipe pero hindi pa rin niya makuha. Ah, syempre, ba? Diba? Iba naman yung gamit nila mga ingredients. Although, binigay ko naman yung recipe. Hindi pa rin niya nakuha. Kaya every time yun, Pagka may okasyon sila, dinadalang ko siya nito. Same din with ano, sa lumpiang Shanghai, paborito rin ng mag-asawa yun. Yan. Okay. Yan na. Tapos na guys. Sobrang easy. Matatagalan ka lang siguro ng konti. Dahil sa Tatagal lang ka lang siguro ng konti sa paghihiwa. Kasi dapat fine talaga yung chop ng mga gulay. Kung meron kayong uh, food processor sa bahay, might as well yun na lang gamitin nyo. Pero ako ay prefer to use uh, just by hand lang. Chop it by hand. Kasi mas gusto ko nakikita sa imbutido yung may bits of pieces ng mga gulay. Kesa yung duro. Kasi pag sa food processor... Pag hindi mo nabantayan, madudurog siya ng gusto. Pag hindi naman, pag kaunti-unti, medyo may konting malaki. So, mas gusto ko ganito kasi mas uh, uniform ang sizes ng gulay. Pero it's up to you guys. Mas madali pa yung talaga food processor. Kung meron kayo, 
try nyo. Easy lang. Halo lahat. Assemble. Done. Tapos, lagay mo lang sa oven. Bake mo 45 minutes. 40 to 45 minutes. Pero kung mas malilit na ganyan, siguro 25-30 minutes, okay na yun. Kasi pagkatapos nito maluto, isi-serve mo pa naman siya para may color. Tsaka mo siya i-slice ng maninipes. So, okay guys. Lalay ko na sa oven. Then, pakita ko sa inyo yung finished product later.